So again, gagawin niyo yung instructions, 1 to 11. Tapos magtatanong sa kanila, anong nadarama natin sa communion? Share sila. Pastor, ang sarap. Pastor, ang ganda. Talagang paganda ng paganda ang ating Bible study. Ang ganda talaga. May kahulugan talaga. Then next, tan- itatanong sa kanila, pinatawa na ba tayo dahil ng communion? Magugulat kayo? Hanggang ngayon, may sasabihin, oo. <laughs> Meron din? Sa daming pinag-aralan, talagang malalim ang kanilang pangunawa. Mahirap alisin. So may nagsabi, oh, dahil pinatawa na tayo dahil communion. Okay, mga kapatid, basahin natin ulit, Efeso 2, 8 hanggang 9, sa pagka dahil sa kagandahan ng Diyos. Ay naligas tayo. Kaso, kasi yung parang na, bida sa inyo, ayun, tama, tama, pastor. Pastor, hindi, hindi, hindi. Hindi <laughs> na tama nila. So, mahalaga pa rin. It's another pagkakataon para mas mauunawaan nila ang kaligtasan at ang pagkaiba ng communion at saka kaligtasan. Maganda. Okay, so ganun po ang ating lesson. Tapos hamon para magbahagi sa kanilang kilala. Action plan. Sino ang babahaginan? Marami na babahagi tungkol sa communion. Tapos mag-practice. Anong naging maganda sa kanila sa communion? Hamon para mag- magkaroon ng bagong grupo. Ipanalangin ang, mabababa, ang mga babahaginan. Report sila the next week. Prayer for needs. Another reminder about the Soriling Bible. Alalahanan sila ulit na darating yung long-term discipleship. Kailangan ng Bible. And then, itatalaga. Panginoon, gamitin mo po kami para humayo at gawin alagad. Yun po. Yan ang ating lesson sa communion. Papasadahan lang. Madaling gamitin, makapangyarihan ang gagawin. Okay po ba? Okay, so kung ganun, do you think this is an important lesson to teach your new believers? Why or why not? Why? Pwede bang mabahagi sa iyong kalapit? Bakit mahalaga ito sa kanila? At as usual, ikaw muna, Turo on the field, sa mga baguhan, gagawin itong communion, pati yung pagtatapat kung gusto niyo, gagawin sa field muna, bago ito ituro sa church. Meron tayong tips for partaking of the Lord's Supper. King okay, tip number one, gagawin talaga. Yan ang naranasan namin, kuminsan sa second generation, nagtuturo lang, hindi ginagawa. So dapat gawin ang communion talaga. Hindi lang turo tungkol sa communion. Magkaka-communion. Number two, kayangan yung cups. So para magkaroon ng communion, kayangan ng cups. Pwede gamitin ang ordinary na cup. Yung, pang, yung nasa bahay. Kasi kung yung gagamitin yung nasa bahay, madaling gawin. Kung akala nila kailangan yung communion cup, mahirap bumili eh. So had lang. So ordinary na baso na lang. Uh, use bread that you can tear. Dahil sinabi ni Jesus, gawin nyo ito. So mas maganda ito. Tapos, number six, let the lay leader serve communion. Hangga, mas maaga sila ay gagawa. Pwede ikaw for the first time. Pag second generation sila na. The first generation, next communion, let them do it. Encourage your members to confess their sins. Basahin ang James 5.16. Encourage sa kanila that hindi sila masyadong inhibited, nagulat ako. Minsan, ibinigay ni Lord sa akin ang ideya. Sa dating church, hindi ko ito ginawa. Pero sa church plot na ito, the first communion, isang araw, confess your sins to another. Nangusap ang Panginoon sa akin. Nasubukan ko. They were uninhibited. Karaniwan, mahiyahin. Pero nung dumating sa communion, tuloy-tuloy eh. Confess sins that are hard to give up. Ito ang paliwana ko sa kanila. Bahala kayo. Pero ang ginagawa ko, ang paliwana ko, mga kapatid, di kailangan ipagtapat natin ang bawat kasalanan natin. Kung ipagtatapat natin ang bawat isang kasalanan, walang katapusan, di tayo makakauwi. Ang, ang maganda, ipagtatapat 
mga kapatid, kung meron kang isang kasalanan na mahirap itigil, isang kasalanan kung saan ka nagsustruggle, na nakakasala ka, aminin kay Lord. Kinubukasan, ulitin mo. Aminin kay Lord. Mamaya-maya, ulitin mo. Kung meron kang isang kasalanan na ganyan, ang magandang gagawin, ipagkatapat na yun. At ipaparalangin ka namin. At tatanungin ka next week kung may improvement. Tingnan natin. At karaniwan meron. It's God's formula. Oo. It works. It works talaga. <laughs> so, yan ang pwedeng ipaliwanag. Mga kapatid, kung may isang mabigat na kasalanan na mahirap, hindi mabigat. Kung meron kang isang kasalanan na mahirap itigil, na inuulit ng inuulit, maganda ipagtatapat yan. Then number 10, commend those who confess. Kuya Ray, maraming salamat, inami mo, nag-aaway kayo. Kuya Ray, mahirap aminin, pero ginawa mo, salamat Kuya Ray, maganda yan. Floor, buti inami mo, yung problema mo sa iyong mga anak, buti. Aga, salamat, inami mo, sa harapan ng asawa mo, yung nangyari sa sweldo mo. Maraming salamat, Aga, inami mo. Ganun ng ganun. So, commend them sa magandang ginawa nila na sumunod sa utos ng Bible. Ginawa. So, number 10, commend those who confess. And then number 11, ensure the confessor of God's forgiveness. Kuire, pinadawa na kayo ni Lord sa iyong pag-aaway. Floor, yung pagmumura mo, pinatawad ka na ni Lord dahil sa kamatayan ni Jesus. Aga, nawala yung sweldo mo, pero pinatawad ka ni Lord dahil sa kanyang kamatayan para sa ating kasalanan. So, we assure them na sila ay pinatawad. At nakaka-encourage na pagkailangan ng iba, gagawin din nila. And then number 12, pray for those who confess. Yan ang sabi ng James 5.16. Confess your sins to one another, pray for one another, so that you may be healed. Kuminsan may kasalanan, Hindi maititigil. Pray for that. So we pray. Panginoon, tulungan mo po si Flor para hindi na siya magmumura sa kanyang mga anak. Panginoon, tulungan mo po si Kuya Ray at Ate Shirley na hindi na mag-aaway. Ganun. So kung nung kasalanan, ipapanalangin ng kasalanan na yan. Ayon sa instructions sa uh, James 5.16. And then number 13, ask for permission to provide accountability for those who confess. Floor, okay ba? Tatanungin ka next Thursday kung may some progress sa pagmumura. Sulat. Floor, mura. <laughs> Kuire, okay ba? Next Sunday, tatanungin kayo kung may progress sa pag-aaway. Sige po, Pastor. Ray, away. Nandito eh. Dito. The next Sunday, tatanungin sila. Floor, with some progress. Pastor, Dina, Dina, na pigil ko na. Kure, kumusta? Pastor, Dina, okay na kami. Aga, sweldo. Binigay ko buo. <laughs> ang ganda, ang ganda. Worth more than ten sermons. Nakakapagbago sa kanila. Ganon po yung process. So, number 13, ask permission to provide accountability for those who confess. And then number 14, follow up the next Bible study, those who confess. Then number 16, allow for pahabol. Kuminsan, may humahabol eh. Kuminsan, sabi ni Ellen, Pastor, absent ako last Sunday, pero gusto ko magtapat. Pwede ba this Sunday magtatapat ako? Sige, Ellen, pwede. Pwede. So kahit hindi araw ng communion, anytime pwede magtapat. At meron din na hindi araw ng communion, gusto nila magtapat. Pwede din, kasi sanay na eh. So 16, allow for pahabo. Uh, number 18, have a special communion when needed. Page 8 na to, manapok tayo. Have a special communion when needed. So, meron tayong regular schedule. Bahala kayo sa schedule niyo. Pero ang pwedeng gawin, 
Pag nakikita mo, marami ng kasalanan ng miyembro. Magkaka-communion. Oo, bigyan sila ng pakakataon para magtapat. It does a lot. Napakalaking tulong. Yan ang ginagawa namin. Pag talagang grabe ang kasalanan nila, sige mga kapatid, next Sunday mag-communion na tayo. <laughs> Pakakataon para magtapat tayo. Magtatapat sila eh. Napakalaking tulong. God's solution. <laughs> Then number 19, you don't have to confess sins at every communion. Kami ginagawa karaniwan, halos lagi. Pero kuminsan, kumukhang maayos sila, normal communion lang. Hindi bubuksan ang pagkakatoon para magtapat. So nasa inyo yan, kung anong lidi ni Lord sa inyo at sa kanila. Karaniwan, ginagawa, pero kung hindi, okay din. Ang dahilan kung bakit kuminsan hindi ginagawa ay number 20, shorten the Bible study when you provide for confessing of sins. Mga kapatid, matagal ito. Pwedeng guguli ng isang oras. Magtatapat sila tuloy. Oo. Kaya kapag ginagawa namin ito, magtatapat yung ibang, yung normal Bible study, halos walang ginagawa. Halos yun lang ang ginagawa. So yan ang counting disadvantage. Kung magtatapat, wala nang time para yung normal Bible study, magtatapat, it will be three or four hours. Yun po ang pwede natin gawin sa communion, sa bagong church, na ayon sa salita ng Diyos, na napakaganda. Okay, meron tayong interaction. We include confessing of sins to one another in your communion, in your new churches. Why or why not? Pwede po ba? I-discuss sa church mates niyo. Sige po.